Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo hemos escuchado el conocido texto que narra el encuentro de un hombre rico con Jesús. Un día, mientras Jesús iba de camino, un hombre se le acercó corriendo, agitado, con mucha prisa por aclarar algo sobre lo cual seguramente pensaba a menudo. Y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia la vida eterna? Este hombre le hace a Jesús una pregunta decisiva que tiene que ver con la existencia. Lo interroga sobre la posibilidad de tener una vida que tenga sentido, que valga la pena, una vida que sea tan fuerte que ni siquiera la muerte pueda acabar con ella. La pregunta de aquel hombre es la pregunta secreta que todos llevamos en el corazón. ¿Qué hacer para vivir en plenitud ahora y para siempre? Al escuchar Jesús que aquel hombre lo llama maestro bueno, lo primero que hace es orientar su interés y su corazón hacia Dios, diciéndole estas palabras, nadie es bueno, sino solo Dios. Lo primero en la vida es descubrir la bondad infinita de Dios. Lo primero es vivir con la certeza profunda de que podemos contar con la bondad de Dios, quien desea siempre lo mejor para nosotros, quien está siempre de nuestra parte y en cuyo amor podemos apoyar con confianza toda nuestra vida. Dice un salmo, el Señor es bueno y eterno es su amor. Importante refrescar esta convicción interior siempre, sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos de soledad, en los momentos de muerte. El Señor es bueno y eterno es su amor. A continuación Jesús le recuerda algunos mandamientos de este Dios bueno. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Después de escucharlo, el hombre le dice a Jesús, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Aquel hombre es sincero, ha guardado los mandamientos, ha llevado una vida recta. Sin embargo, se siente todavía insatisfecho, siente que le falta algo y es que nadie vive plenamente feliz alimentando su vida solo de cumplir mandamientos. Nadie es feliz con eso. Aquel hombre estaba buscando algo más. Jesús se da cuenta de su anhelo y desea apoyarlo, desea ayudarlo a descubrir eso que busca. Entonces, dice el Evangelio, fijó su mirada en él y lo amó. Jesús lo miró con cariño. Con su mirada amorosa, Jesús le comunicó todo el amor del Dios bueno de quien le ha hablado antes. Cuando Jesús nos ve nos ve siempre con amor. Como nos recuerda San Juan de la Cruz, el mirar de Dios es amar. Y siempre nos mira así, nos mira con amor. Y dejarnos conquistar por la mirada amorosa de Jesús es el principio de una vida nueva y eterna. Solo acogiendo con humildad el amor del Señor lograremos encaminarnos 
por sendas que nos conducen a una existencia nueva, libre de la seducción de los ídolos y de la ceguera de nuestras ilusiones. A continuación, la mirada de Jesús se vuelve palabra. Jesús le propone a aquel hombre algo sorprendente que lo toma desprevenido y le dice, una cosa te falta, anda, vete y vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Jesús se había dado cuenta de que aquel hombre era muy rico, seguramente vivía encerrado en un mundo de lujos y comodidades y estaba muy apegado a sus riquezas. Aquel hombre tan religioso le faltaba una cosa para ser feliz y tener una vida plena, abrir el corazón, salir de sí mismo y acoger a los demás con amor. Por intachable que sea una persona, por escrupulosa que sea en cumplir todos los mandamientos, no quedará plenamente satisfecha si no está dispuesta a dar y a compartir. Quien vive apegado a los bienes materiales nunca será feliz. Por eso Jesús le propone a aquel hombre que no quede encerrado en el mundo del egoísmo, que abra su corazón y comparta lo que es y lo que tiene, sus bienes, con los pobres, con quienes necesitan más que él. Es importante que recordemos que Dios nos ha dado la vida no para acumular dinero, sino para ser hermanos. Las riquezas sin generosidad son engañosas. Las riquezas sin generosidad nos hacen creer que somos poderosos como pequeños dioses, pero poco a poco hacen que la vida se vuelva estéril y nos van robando la alegría y la esperanza. Las riquezas sin generosidad. Luego, añadió Jesús, ven y sígueme. Jesús invitó a aquel hombre a unirse a él y a seguir sus pasos, a completar el camino de plenitud de vida en la alegría de estar con él y comprometiéndose a colaborar con Jesús a hacer un mundo más humano y más digno, tal como Dios lo quiere. Ya desapegado de sus bienes, Aquel hombre habría podido unirse a Jesús y seguirlo y hacer realidad el sueño de Dios. Porque solo quien se libera de lo que posee y se arriesga a compartirlo puede seguir a Jesús y dedicarse a mejorar el mundo, humanizar la vida y hacer más feliz la existencia de los demás. Este es el gran secreto. Somos felices cuando hacemos feliz a alguien. Aquel hombre rico no esperaba la respuesta que le dio Jesús y reaccionó negativamente. Dice el Evangelio, dio la vuelta, le dio la espalda a Jesús, muy triste, porque tenía muchos bienes. No bastó la mirada amorosa de Jesús. Pudo más el dinero que el amor del Señor. Aquel hombre prefirió quedarse con sus mandamientos y sus riquezas. No quiso seguir a Jesús y se fue triste. Este hombre, aunque haya seguido observando fielmente los mandamientos, nunca pudo conocer la verdadera alegría que brota de seguir a Jesús y vivir según el Evangelio. Y probablemente poco a poco se habrá ido dando cuenta de que tampoco podía conseguir la vida eterna que tanto anhelaba. La experiencia de este hombre apegado a las riquezas, esclavo de ellas y cerrado en sí mismo que no llega a conocer 
la alegría de encontrar a Jesús y seguirlo vale también a nivel social y nos hace recordar algunas experiencias que conocemos. Algunos grupos económicos de poder en nuestros países interesados solo en el bienestar de los mercados financieros y el crecimiento de sus capitales se han hecho cómplices de quienes ejercen el poder político y han hipotecado el respeto a los derechos humanos y la sobrevivencia de las instituciones democráticas. Aprendamos la lección, porque los resultados son siempre desastrosos. Cuando el dinero no está al servicio del bien común y se coloca por encima de la dignidad de las personas, el corazón se ciega. Las sociedades se deshumanizan y los pobres son olvidados. A nivel social, como nos ha recordado el Papa Francisco, el dinero debe servir, no gobernar. El apego al dinero y la ambición a las riquezas están a la raíz de los dolorosos dramas, la incertidumbre social y las crisis políticas que viven muchos de nuestros países. Quienes se aferran al poder y lo ejercen en modo irracional, despótico y violento, lo que buscan es conservar sus riquezas, conservar las riquezas que con el mismo poder han conseguido. Detrás de los poderes totalitarios siempre hay algún tipo de idolatría del dinero, al cual los tiranos le rinden culto ofreciéndole incluso sacrificios humanos. No dudan en reprimir con violencia, robar las libertades al pueblo, atemorizar con discursos incendiarios y falsificar los procesos democráticos. Pero estos tiranos idólatras, por más que invoquen el nombre de Dios y se presenten como gente religiosa, le han dado la espalda a Jesús como el hombre del Evangelio, y se encaminan hacia su propia ruina. Hoy Jesús nos enseña una gran lección. La solución no está en despreciar el dinero, sino en saber darle su verdadero valor. El dinero hay que ganarlo de manera honesta, hay que utilizarlo con inteligencia, hay que hacerlo fructificar con justicia y hay que saberlo compartir con los más necesitados. Preguntémonos siempre, si queremos seguir a Jesús, ¿qué nos gusta más, acumular o compartir? ¿Qué preferimos, pasarla bien o vivir realmente bien? Sobre todo preguntémonos, preguntémoslo ya hoy, si con nuestros bienes estamos apoyando en este momento a alguien más necesitado que nosotros. Este es el gran secreto que Jesús nos revela hoy. No nos quedemos tristes como el hombre del Evangelio, que prefirió quedarse con sus preceptos y con sus bienes, pero no entregó su corazón. Aquel rico, mirado con amor por Jesús, es una dolorosa prueba de que el amor de Dios puede fracasar. Jesús nos invita hoy a regresar a las fuentes de la alegría verdadera, que son el encuentro con Él, la valiente decisión de arriesgarnos a seguirlo y el placer de dejar algo para abrazar su camino. Amén.